cuatro días antes de los desembarcos, Plymouth, Inglaterra. Todo el mundo sabía que la invasión de los aliados se acercaba. Los periodistas se dieron cita en la costa inglesa, en Plymouth. Aquí la vida continuaba como siempre. A pesar de la destrucción, los ingleses permanecían estoicos. Los bombardeos de 1940 habían dejado huella por todo el país. Los corresponsales de guerra rodearon al periodista más célebre, Ernie Pyle, que escribía artículos sobre el soldado raso estadounidense, el típico soldado estadounidense bocazas y bondadoso. Y estos soldados rasos estadounidenses se embarcaron en su primer viaje, posiblemente para no regresar jamás. Cuando Eisenhower dio la señal, más de 130.000 soldados estadounidenses, británicos, canadienses y franceses cruzaron el Canal de la Mancha. Tengo los nervios al límite. Ya he tenido mi ración de combate. Ha habido más entrenamientos agotadores en las playas inglesas. Estoy harto de saltar al agua desde las lanchas de desembarco y de arrastrarme por las playas. Los soldados pensaban en los 750 soldados rasos estadounidenses que habían perdido la vida en un ejercicio de desembarco. Todos se preguntaban si los alemanes sabían que iban hacia allí o no. ¿Lo sabía Hitler? <risa> 